我是妮娜，我们又来到了国多车站呢。今天我们要带大家去坐大家今年最期待的西九州新干线。没错，西九州新干线在二零二二年九月二十三的时候终于开通了。对，这真的是大新闻呢、欸。超级！这一支影片呢，主要就是为大家开箱全新的西九州新干线海鸥号。我们会从博多出发，搭到长崎之后呢，我们会一一跟大家介绍佐贺跟长崎这两个地方最近有什么新景点哦。听说佐贺跟长崎啊，为了这一次的西九州新干线开通，整个车站都。翻新，而且多了很多，连我都还没去过新设施，所以我也很期待。妮娜，我们赶快进去吧，走吧，走吧。我们现在搭的这一辆叫做 Lily c a m o m e 那如果你是要从博多搭到长崎的话呢，会先需要从博多坐特急电车到五雄温泉站，也就是我们现在坐的这一段。到五雄温泉站之后，再从对面的月台转车到长崎。从五雄温泉到长崎这一段，就是我们等一下要带大家搭的新的 c a m o m e 新干线。熊温泉站了，那接下来就要来搭卡莫梅了。我们现在已经搭上海鸥号的新干线了，那接下来路线就是要从五重温泉搭，大约三十分钟的路程到长崎。这个新干线总共有六节车厢，一到三是指定席，我们现在坐的四到六呢是自由席，但是它自由席也非常精致哦。就发现这个窗帘拉下来，居然是有特别设计过的花纹。地板这边呢、啊、有不同的和风的纹路，座椅的颜色。我自己也非常的喜欢，我之前常搭的新干线其实都是很单调的深蓝色的座椅，但是这个黄色就让人觉得特别有元气。而且我自己还有一个喜欢的点是，这边做的很有波浪形的感觉，这个感觉呢让人觉得哎、欸、有很符合海鸥号的这个主题。还可以欣赏艺术品，这些都是佐贺有名的肥田吉田烧的作品。是他们的座椅颜色真的都不一样，都是比较高雅的日系的颜色，米色啦、绿色，他们的地板也特别不一样哦，做的有点像是瓷砖一般的花纹。第九中心干线经过的佐贺线，陶瓷是非常的有名的，做出一个佐贺意象，就觉得这个设计也非常的用心。那提醒一下大家，每一节车厢的最后方呢，也有设置放行李的空间，所以大家如果是带大行李来，也不用怕没地方放哦。两边的那个红色的灯超可爱的，对，它车亮很帅。对，车身都写有很多，它后面它就是日文的海鸥的意思。车身这边呢有这个红色的线，然后上面就是写了西九州新干线卡莫梅二零二二，非常的有纪念的意义。这一条红色的线呢，就是延伸了整个车身，像是缎带一样包装，我觉得非常的可爱。很多海鸥的 logo， 这边又是有日文的卡莫梅，非常的有和风的感觉。这边呢则是金色的 logo。每一节的车厢啊，都是用点点的方式写。我第一次看到这一种呈现方式，哎，很喜欢的点就是这边，在车厢的中间有一个凸起，然后上面写着大大的卡莫梅，很像鸟的翅膀。
站的时候不要急着出来。在长崎站票口这边呢，有一个可以盖纪念章的区域。那现在有期间限定的纪念明信片，那它是数量限定，所以最近有要来日本人赶快来拿。这一张的意思是我去看海鸥号了哦，这一个是我去搭海鸥号了。看一个颜色都超可爱，我全部都想要收集。出长崎车站的票口呢，就可以看到长崎街道海鸥市场。为了迎接西九州新干线开幕，整个车站翻新的其中一个设施，那里面有超级多长崎的伴手礼，也可以吃到长崎的在地美食，像是强棒面啊、塔可饭，感觉就超好逛的。听说有五十几间店，那我们现在就进去看一下吧。大家都知道长崎蛋糕超级有名，为了庆祝西九州新干线开幕，长崎的四个超有名的长崎蛋糕店家也都推出了限定款。包装五沙屋是有海鸥号新干线的图画，然后做的很西洋的感觉。中宫轩也很有名，它是康莫美号的造型。文明堂的有印字哎，长得非常像西九州新干线的配色。一人堂呢，就是比较复古的感觉，全部都超可爱，不知道买哪一个好。因为是庆祝西九州新干线开幕的，所以不知道会持续到什么时候。那有想要买这个限定包装人，赶快来九州玩。那接下来就实地带大家去逛一下海鸥市场。是长期的舞蹈列岛很有名的乌龙面，我去年有来舞蹈列岛，他们乌龙面真的很好吃哎。长崎长棒面超级有名，我觉得超级好吃，大家一定要来吃。这个是运用长崎食材的餐厅，这间店很人气，现在都在排队。像这个有长崎和牛，然后西海的品牌猪肉，长崎野菜跟鲷鱼，还有长棒面。这放眼望去，全部都是长崎蛋糕。有名的福沙屋，西九州新干线的特别版包装。长期的波佐剑烧超级有名。市场这边除了刚刚带大家看的伴手礼之外，还有这一个海鸥横丁，它就是美食街里面有很多种长期的在地料理啦，或者是各国料理。我们现在来到了哥拉巴园里面最主要的建筑物，就是哥拉巴的住宅。那这一个哥拉巴园呢，它其实是有非常多建筑的集合。大家都知道，长崎是日本锁国政策之后开放的其中一个港湾。那这个港湾就聚集了非常多来经商的外国人。那哥拉巴园呢，就有很多来经商的外国人的住宅都聚集在这一区。哥拉巴的住宅呢，就是最主要一栋，也被列为是世界遗产。那哥拉巴园这有一个很特别的服务，就是可以租借华丽的西式礼服。这边有这么多套可以选，不管是大人或者是小孩的尺寸都有，可以那边租衣服在园内拍照。价格是三十分钟两千元，那六十分钟的话是三千元。
刚才其实绕了半个哥拉巴园，去到非常多不同的住宅。我觉得每一栋都超级美的，我跟 Misa 口直接来选哪一栋最喜欢。那因为这边的建筑物每一个都非常的精致又美丽，然后加上海景也很美，所以真的要认真逛起来的话，一定要花上半天，慢慢拍照，慢慢逛。而且还有超美的吃茶店，我真的好想进去哦。我们现在来到了野母崎恐龙公园，这里离长崎市区稍微远一点。不过这里呢，不但除了有恐龙博物馆之外呢，也有这种可以给小朋友玩的恐龙游乐设施，一个很适合亲子的地方。它这边也有展望台，那其中一个北面的展望台呢，不但到了十二月呢会绽放一整面超美的水仙花，非常有名之外，它还可以很近的看到军舰岛的样子，也很推荐大家来这边开车兜风看海景，到这边。看军舰岛哦。我现在来到了长崎恐龙博物馆。最近长崎已经开幕了一间恐龙博物馆，它的特色就是除了它有展示非常多像我背后这一整群的恐龙模型以外，还有超逼真会动的机器恐龙在上面等着你。这一间长崎的恐龙博物馆呢，它还是日本第一座可以看到超美的海湾景色的恐龙博物馆。所以大家如果来长崎的话，记得看一下他们的恐龙博物馆哦。这里还有一个特色，就是居然可以拿着望远镜看到军舰岛，超清楚的。我们前往下一个景点路上可以看到军舰岛，哎。我们现在来到道佐山看夜景。那大家知道长崎是被选为日本三大夜景的圣地之一吗？连续好几年都有被入选，而且还被选为去年的世界新三大夜景之一，跟香港还有摩纳哥并列。所以来到这边可以看夜景，就觉得超级值得的。那我们之前其实有去拍过。韩馆的夜景，韩馆也有被选为日本三大夜景圣地之一。那道佐山夜景这边还有一个特色，就是有时候会有大型的游轮停靠，就可以看到闪闪发亮的船，配上海湾的景色。那远景就是后方的山，光用想象就超级美的。可惜我们今天没有看到，不过我觉得今天看到这个景色，我已经很满足了。我们现在已经到五雄温泉车站了。那现在这个地方是他们的观光案内所，这里也是为了这一次西九州新干线全新打造的一个地方。在这边呢，可以找到很多当地的工艺品，而且呢，在这里还可以租借单车啦、寄放行李。一出站呢，就可以先来寄放行李，先在外面玩一圈回来，然后再回来拿行李，非常的方便。那它有一个特色呢，就是它的建筑非常的特别，因为五雄温泉这里是温泉圣地嘛。那这个观光案内所就是要。打造出五雄温泉的大浴场的感觉，天花板有做特别的设计，做的像是有一个叫做五雄温泉电样汤的天花板的设计，所以大家可以仔细看一下，长得其实很像公共浴场哦。
行李的话，它有分成两种 size。如果是像这一种手提的行李袋的话呢，是四百元；那如果是行李箱的话，就是八百元。时间是早上的九点到下午的五点。很复古的小茶瓶，以前人家坐列车旅行的时候会用这种泡茶。我们现在来到这个五雄旅书店呢，也是在二零二二年九月二三号跟西九州新干线一起开幕的新景点，结合了书店、咖啡厅，还有选物区，大家可以在这边等车的时候看看书、喝喝咖啡，或者是买小礼物都可以哦。其实我刚才已经有来这边坐着喝茶一下，我觉得这边真的气氛超舒服的，空间非常的宽广，而且它的茶都是用这边在地的有田烧、五雄烧的茶杯，可以边喝边欣赏这边。的工艺品，那他们的书呢，将近有一千册。那书的主题都是关于地方创生啦、啊，或者是一些旅行相关的书。大家有兴趣的话，也可以在这边坐着休息一下哦。卖很多佐贺的伴手礼，我之前来佐贺的时候有吃到一个很赞的，就是这个小城羊羹。这种小城羊羹它很特别，是外面是那种包了一层砂糖，所以吃起来脆脆硬硬，里面是软的又甜。我那时候买三种口味，就是红豆沙、抹茶，另外一个是白豆沙。这个我看了好想买，他给他直接给你一整碗红豆馅。我们在长期有看到的西九州新干线特别包装的长期蛋糕，佐贺的海苔非常的有名。There's a time for us. I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you I can make the call. Now we're in Wushong Wenquan. I'm now in the place called Wushong Wenquan's new apartment two floors. From here, you can see the most famous Wushong Wenquan's apartment is designed as a Wushong Wenquan. So you may think it looks very beautiful and looks like a Wushong Wenquan. The Wushong Wenquan is the same as the Wushong Wenquan's Chen Yejin Wu. This Wushong Wenquan was built in 1915. The Wushong Wenquan was built in 1914. So Chen Yejin Wu was built here. 在五雄温泉二楼的天花板中找到剩下的四只生肖。东京车站的天花板，大家可能想说，哎，十二生肖怎么只有八只？其实剩下四只就是在这边。
现在来到了五雄温泉楼门对面的左家坪川屋，这边是卖一间汤豆腐的店。五雄温泉的隔壁西野温泉的汤豆腐非常的有名。那今年的九月，来自西野温泉的左家坪川屋就在这边开了一间五雄温泉的本店，装潢非常非常的漂亮，而且还可以吃到汤豆腐的全餐。えっとまあうちの場合はあの温泉移動不全といってコース料理になってまして、まあ今回一遍に出しているんですけれども、一番最初にこちらのあの豆乳もしくは豆乳の入った甘酒えっとこういうお豆腐前菜、これを召し上がっていただいた後にこちらのメインのですね温泉移動腐を召し上がっていただきます。温泉の成分でお豆腐が溶けてどんどんトロトロになっていくんですよね。でこれのお豆腐を食べた後はこちらのですね。お野菜とかお肉とかを入れてしゃぶしゃぶ風にして召し上がっていただく形になります。で最後の締めにですねこのご飯を入れて雑炊を作ると。真的是豆浆哎，台湾的豆浆感觉稍微再轻一点，但这个完全是豆腐炸出来的豆汁的那种感觉，所以它的豆味是更浓厚的。那前菜的三种豆腐我都吃了，我觉得每一种都很好吃。哎，一般光吃豆腐没有调味的话，可能会觉得很腻，但是这个完全不会，因为它这个花生是比较甜的，所以有点像是吃甜点一样。那胡麻的呢，也是跟花生一样的口感，变成是胡麻的香气。冷豆腐呢，它是一般嫩豆腐的口感，但是又比我们平常超市买那种再固态一点点，所以就是吃起来也不会说马上在嘴里散开，豆味也非常香浓。那我们的温泉汤豆腐御膳已经吃到一个段落了，现在肚子超饱的，因为它的料真的很丰富，而且吃法很多。从一开始的豆腐开胃菜，然后到后面单吃豆腐，品尝了豆腐的各种吃法之后呢，最后再把它做成涮涮锅加蔬菜啦，还有猪肉进去，真的是吃不腻耶。因为它的调味料总共有六种，像是橄榄油啦、柚子胡椒啊，或者是胡麻酱，但每一种味道呢都还蛮搭的。尤其我自己最喜欢的是胡麻酱，因为。我觉得豆腐配上胡麻的味道很搭，把那个胡麻酱倒进去汤里面拌一拌，其实也会让汤更有味道。那单喝的话，就是有点在像喝豆浆一样，整个就感觉充满了营养在里面。吃完这个主餐之后呢，它还会上甜点哦。这个套餐的甜点呢是豆乳芝麻扇仔，那扇仔就是一种日式传统甜点。很好奇它会把它改造成什么样子。吃完甜点之后，还会送上一杯有名的西野茶，因为西野温泉最有名的就是他们的茶。我今天点的这个温泉汤豆腐御膳呢，它是三千元的价格，包含刚才说的前菜、主菜跟甜点。那如果你是不想吃肉的人呢，就可以点没有肉的温泉汤豆腐御膳，那价格的话会是两千五百元。所以吃素的人也可以选择这个套餐。我们现在来到了五雄市立图书馆，那这里其实是被称为日本最美的图书馆之一。大家看到我背后的这整面的书墙，就是最经典的角度。这个五雄市立图书馆它其实蛮特别的是，是它不是一般的图书馆，它是跟鸟屋书店结合的图书馆，所以现在是由鸟屋书店在管理。那你来这边的时候呢，就可以买书啊，或者是借书，也可以在这边边喝咖啡边看书。那这里虽然很美，但因为是图书馆，所以是有很多。地方都没有办法拍照的，在这边呢，只有两个角度是开放游客拍照的，一个就是我现在所站的位置，可以拍到这个角度的画面；那另外一个可以拍照的地方就是入口处，就只有这两个地方。
虎雄市图书馆的隔壁呢，就是五雄市儿童图书馆，整个都是木质调的感觉，打造的很像游乐园那样，小朋友可以在书中穿来穿去。我觉得在这边小孩超级幸福的。儿童图书馆二楼呢是九州松饼，那就是可以让大人在这边边吃松饼，然后边往楼下看小孩玩耍的样子，是一个蛮推荐亲子来的景点。大家，我跟妮娜又回来了，五雄温泉车站这边呢。这两天我们搭了九州全新开通的西九州新干线海鸥号。到长崎跟佐贺玩了两天，去了非常多全新的景点。我比较印象深刻的就是他们的海鸥市场，那那间餐厅都是长崎当地很有名的餐厅。对，每一间我觉得都很好吃，因为我们两个有实际去吃。对，而且它的食材都可以吃到是长崎现产的，像是和牛啊、猪肉或者是海鲜，还有强棒面，还有他们伴手礼也很好买，都是有名的店，像是什么必买的福沙屋、长崎蛋糕啦，或者是文明堂的也都有。那另外一个我比较印象深刻的是格拉巴园，哦，它是一个。建筑群，你这是半天也逛不完的那一种。当地人也非常推他们的夜景，嗯、可是有得过日本新三大夜景的长崎市呢。像佐贺呢，也是因为西九州新干线开通，有了很多新景点，像是站内的古熊旅书店啊，还有观光案内所，而且还有咖啡厅，你就可以在等海鸥号来的时候，在这边坐着休息、嗯。我们今天中午去吃的佐家平川屋内，不但食物非常的精致，建筑也很漂亮。对，古熊温泉这里每一间建筑都好看哦，像是。必去的五雄市图书馆也是，所以很推荐大家可以搭西九州新干线来五雄温泉这边下车逛一圈，再去长崎哦。其实从五雄温泉到长崎，除了可以搭海鸥号以外呢，九州还有推出全新的观光列车“双星四零四七”。我们也有去搭，也有另外拍成另外一支影片，大家如果有兴趣的话，记得过去看哦。这支影片就到这边结束。如果你喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。我们频道最近也开启了会员功能，那喜。喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员支持我们做更多好的影片哦。那我们下次影片见，拜拜。拜拜